Ultimately, isang karaniwang produkto lang to ng Universal Music. Alam ko naman na mahusay kumanta si Juan Carlos, pero hindi mo makikita sa album na to yung potential niya bilang artist. Ngayon, silipin po natin itong sumunod na album sa JK, JKL. Ang creative din sa titles ni Juan Carlos, no? Ano kaya susunod dito sa JKL? JKLM? Mama mo, JKL! Or ni Number 3, wala nang iba. Number 2, Demonyo. At number 1, Forever. Ang general comment ko lang dito sa bottom 3 ay walang bagong inaalok dito. Tapos ang comment ko lang sa wala nang iba, Akala ko Kalya Lily song siya dahil yung guitar riff sa simula katunog ng first few notes ng magbalik. Buti na lang hanggang dun lang yun. At yung number one na forever, para sa akin ang boring ng melody at progression nito. Sana ay mas nag-explore pa sila sa kantang to. Ang dating kasi sa akin para masyado silang nag-play safe sa pagsulat ng kantang to kaya ang dating tuloy, Para sa akin ay naging flat, lalong-lalo na yung dynamics nito. Number 3, move on. Number 2, sana kung pwede lang. At number 1, too much. Ah yes, ang obligatory electronic-esque dance song. Kung ikukumpara natin sa JK album, itong move on siguro yung katumbas ng Summertime Love. Pero at least, masasabi ko namang mas maganda itong move on kaysa dun sa summertime love, lalong-lalo na sa aspeto ng paggamit ng mga electronic instruments at danceable beats. Sa sana kung pwede lang, interesting yung chords at melody na ginamit dito. Okay yung dynamics at astig yung intro. Simple at catchy siya in a good way. Ito siguro yung katapat ng this gravity sa JK album. At yung number one song, Too Much, Masasabi kong maganda yung reglo nito, uh, pulido yung pagkakagawa ng kanta, uh, gusto ko yung pagkakagamit dito ng gitara, shaker, at kahon. Simple lang naman yung kanta mismo, pero sa tingin ko, yung areglo ang nagdala nito sa mas mataas pa na level. Ngayon pa lang, sasabihin ko na with confidence na mas maganda itong JKL kumpara sa JK in terms of production at songwriting. At natuwa naman ako na kahit papano nag-develop ng onte yung tunog ni Juan Carlos. Pero ano kaya ang magiging score nito? Tignan natin. Kung general sound lang naman, meron pa rin kaunting pagsunod sa mga pop music trends. Pero at least dito, mas subtle at hindi kasing halata at outright ng sa JK. Kung katunog lang naman na banda, tipong Coldplay ang unang pumapasok sa isip ko. O kung hindi man Coldplay, kahit anong banda na katunog nila. At ang isa pang observation ko dito sa album ay mas consistent yung mga kanta. Mas unified to as an album kumbaga. At panghuli, ako lang ba o parang minsan inaartihan ni Juan Carlos yung accent niya sa pagkanta. Yung medyo OA na minsan yung accent. Hindi ko naman sinasabi na masama to, pero hindi ko lang matrepan minsan kapag OA na yung buga. Ayon sa song credits sa Spotify, may limang songwriter na nagtrabaho sa album na to. Sina Juan Carlos, Brad Go, Andre Panaligan, Amir Maso, at Gabi Alipe. Nagulat ako na si Gabi Alipe ang credited writer ng Sana Kung Pwede Lang. Nang malaman ko to, nag-make sense kung bakit ganito yung tunog ng kanta. At kung babalikan natin yung top 3 ko, yung number 1 ay kay Brad Go, number 2 kay Gabi Alipe, at number 3 kay Juan Carlos. Batay dito, siguro ang masasabi ko lang ay marami pang pwede improve si Juan Carlos sa kanyang songwriting. Marunong naman siya. Ang unsolicited advice ko lang, magpa-experience pa siya at siguro dagdagan pa niya yung pwede niyang pagkuhanan ng inspiration, preferably sa labas ng pop. Baka sakali, meron siyang kakaibang element na madagdag sa kanyang musika sa mga susunod pa niyang composition. At pagdating sa lyrics, gusto ko lang sabihin na wala naman talaga akong gustong sabihin tungkol sa lyrics. Labo. Ang ibig ko lang sabihin ay wala naman akong special na nakita dito. Nakita ko naman yung inaasahan ko para sa isang pop singer tulad ni Juan Carlos. Walang duda, mas maganda itong JKL sa JK. Pero sa tingin ko, pwede pang itulak si Juan Carlos pagdating sa kanyang musika. Ngayon, kahit ayos naman yung tingin ko sa too much at sana kung pwede lang, 
Naniniwala pa rin ako na yung This Gravity ng JK ang pinakakakaibang kanta ni Juan Carlos. Kung itong dalawang album lang naman ang pagbabatayan. Dahil dito, binibigyan ko ng 2.75 stars out of 5 itong JKL. Kung ikukumpara man naman to sa 2 stars ng JK, magandang balita na to. Sa panahon na ilabas ko to, nangangahulugan na tapos ko na ang discography ni Juan Carlos bago siya nagbanda mode alabuan. Tignan na lang natin kung maglalabas siya ng bagong album kasama yung nabuo niyang banda. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.